Bom, a grande pergunta que fica é, será que esse crédito para os empresários vai ajudar os setores e principalmente nessa recuperação no pós-pandemia? Pergunta para Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Luiz. Com certeza, Tiago. Ajuda, principalmente o pequeno empresário, que foi quem mais sofreu na pandemia. A gente precisa entender que, ao contrário da grande empresa, que tem capital de giro, tem fluxo de caixa, tem dinheiro para momentos ruins como o da pandemia, o pequeno empresário não. Precisa da venda de hoje para pagar o salário de amanhã. E quando não há essa venda, como ocorreu durante a pandemia, o crédito é o motor que dá tempo para ele conseguir retomar aos poucos essa atividade. Então é fundamental esse pacote que será anunciado na semana que vem pelo governo e principalmente que esse dinheiro vá para o chamado Fundo Garantidor das Operações, que é o fundo que dá tranquilidade aos bancos, que no final do dia quem vai emprestar esse dinheiro, para que os bancos de fato emprestem. Porque hoje os bancos têm medo de dar crédito para o pequeno empresário, porque o risco de inadimplência, o risco de calote é muito grande. Então, se o banco sabe que tem dinheiro do governo nesse fundo garantidor das operações, ele vai liberar o crédito para quem mais precisa, que são os micros, pequenos e médios empresários. Lembrando, Tiago, que até agora o Congresso Nacional não resolveu aquele embrólio do veto do presidente Bolsonaro ao refis, aquele programa que ia refinanciar as dívidas dos pequenos empresários. O presidente Jair Bolsonaro foi obrigado pela área jurídica a vetar esse refis para que ele não cometesse nenhum crime fiscal, nem crime eleitoral. E agora o Congresso, após as férias, precisa derrubar esse veto para que esse pequeno empresário endividado possa refinanciar a sua dívida. Enquanto isso não ocorre, esse pacote de 100 bilhões de reais em crédito é muito bem-vindo e vai ajudar o pequeno empresário, que é quem mais gera empregos aqui no Brasil.